ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் சூரஜ் இன்றைக்கி டாபிக் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான டாபிக்காக இருக்கும் ரொம்ப லைக் வந்து மைண்டு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது நார்மல் டாபிக் தான் பட் ரொம்ப ரிலேட்டபிள் டு டே டு டே லைஃப் அப்படியா இருக்கும் இப்போது நம்ம எல்லாமே ட்ரெயின்ஸில் போயிருக்கோம் லைக் சென்னை இன்னர் ரோன் சென்னை சபாப்ஸில் போயிருக்கலாம் இல்லை நம்ம நேட்டிவ் பிளேஸுக்கு போயிருக்கலாம் ட்ரெயினில் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரயில்வே ட்ராக்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிஃபைட் ஆகிருக்கு எலக்ட்ரிஃபைட்னா லைக் பிஃபோர் ட்ரெயின்ஸ் வந்து டீசல் இன்ஜினில் போய் இந்த ட்ரெயின்ஸ் வந்து இப்போ எலக்ட்ரிக்கில் போகுது ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் இன்ஜினில் மேஜர் காம்பனன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் தான் இந்த கரண்ட் வந்து ஓவர் ஹெட் ட்ராக்ஷன் அதாவது மேலே ஓஹெச்சின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஓவர் ஹெட் ட்ராக்ஷன் இந்த ட்ரெயினுக்கு எப்படி வருதுன்னா பேண்டோகிராஃப்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ காமிக்கிறேன் இந்த ட்ரெயினுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி தெரியும் இந்த லைக் ஸ்டிக் மாதிரி ஒரு காம்பனன்ட் தெரியுதுல ஸோ அது பேர் தான் பேண்டோகிராஃப் அந்த பேண்டோகிராஃப் வந்து இட்ஸ் யூஸ் டு டிரைவ் எனர்ஜி ஃப்ரம் அந்த ஓவர் ஹெட் ட்ராக்ஷன் அண்ட் கிவ் இட் டு த இன்ஜின் ஓகே இப்போது கான்செப்டில் போவோம் நம்ம நிறைய தடவை இந்த லோக்கல் ட்ரெயின்லாம் நம்ம ஊர் சென்னைக்குள்ளேயோ இல்லை இங்கேயா லைக் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு லோக்கல் சபப்ஸ் போயிருக்கும் போது நிறைய தடவை நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க லைக் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஃபுல்லாக லைட் ட்ரெயின் ஃபுல்லாக லைட் ஆஃப் ஆகிட்டு இல்லை ஃபேன் ஆஃப் ஆகிட்டு ரொம்ப டார்க் ஆகிடும் நம்ம நினைப்போம் என்னென்னா இது ட்ரெயின்லேயும் கரண்ட்டு போகுது கரண்ட்டு போகிறதா இல்லை என்னென்ன எடுத்துக்கிறதே நமக்கு தெரியாது பட் ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா இது கரண்ட்டு போகிறதோ இந்த மாதிரி எதுவுமே கான்செப்ட் கிடையாது இன்னொரு விஷயம் நோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த வந்து க பவர் சப்ளை வந்து ட்ரெயின்குள்ளே போகிறது வந்து எப்போவுமே சேம் பாயிண்ட்டில் தான் நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு லைட் ஃபேன்லாம் ஆஃப் ஆகிடும் இதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் நியூட்ரல் ஜோன் ஆர் டெட் ஜோன்னு சொல்லுவாங்க நியூட்ரல் ஆர் டெட் ஜோன் ஸோ இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் லெங்த் இருக்குது அந்த லெங்த்துக்கு வந்து இப்போது எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறது வந்து ஒரு சப் ஸ்டேஷன் அந்த சப் ஸ்டேஷன்லேருந்து ட்ரெயின் வந்து அடுத்த சப் ஸ்டேஷன் என்ட்ரு ஆகும்போது அந்த ரெண்டு சப் ஸ்டேஷனோட லெங்த்துக்கு நடுவில் தெரிஞ்ச கேப் அந்த கேப் பேர் தான் நியூட்ரல் கேப் ஸோ இந்த சப் இந்த பவர் சப்ளை டு த ட்ரெயின் வந்து இஸ் சிங்கிள் ஃபேஸ் பவர் சப்ளை ஐ மீன் சிங்கிள் ஃபேஸாக ப்ரொவைட் பண்ணோம் ஆக்சுவலி இட்ஸ் த்ரீ ஃபேஸ் பவர் சப்ளை அண்ட் த்ரீ ஃபேஸ் பவர் சப்ளையில் வந்து மூணு ஃபேஸ்மே ஈக்குவலாக யூஸ் பண்ணால் தான் ஈக்குவலாக லோட் பேலன்ஸ் ஆகும் மூணு ஃபேஸ்லையுமே ஸோ இந்த த்ரீ ஃபேஸ் பவர் சப்ளையில் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபேஸ் வந்து ஒரு லெங்க்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த லெங்க்து ட்ரெயின் பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தெரிஞ்ச நியூட்ரல் ஜோன் அந்த நியூட்ரல் ஜோன் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வர் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் நெக்ஸ்ட் லெங்க்து வந்து பவர் டிரைவ் பண்ணுறது வந்து அடுத்த சப் ஸ்டேஷன் இது இந்த இந்த அடுத்த சப் ஸ்டேஷனில் வந்து அடுத்த ஃபேஸ் யூஸ் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி தேர்ட் சப் ஸ்டேஷன் தேர்ட் ஃபேஸ் யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மூணு ஃபேஸுமே ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் வித் ஈச் அதர் மட் நமக்கு அவ்வளோ டெக்னிக்கல் கான்செப்ட்லாம் வேணாம் நம்ம ஜஸ்ட்டு கேஷ்வலாக பேசுவோம் அண்ட் இந்த ஜோன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜே ட்ரிப் ஜோன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேண்டோகிராஃப் ஜோன் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் இன்ஜின் மேலே இருக்குது அது வந்து ட்ரெயினில் வந்து ரெண்டு லைக் நம்ம லோ லேமேன் டேர்ம்ஸில் சொன்னோம்னா டிரைவர்ஸ் இருப்பாங்க டிரைவர்ஸ் வந்து லோக்கோ பைலட்னு பேர் ட்ரெயினில் இவங்க என்ன பண்ணோன்னா அந்த பேண்டோகிராஃப் வந்து எப்போவுமே கான்டாக்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி லைக் புரியுது இல்லை எப்பவுமே இந்த ட்ரெயின் மேலே கா காண்டாக்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி பேண்டோகிராஃபு பட் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அந்த லெங்க்த்து வந்து ட்ரெயின் கிடக்கிற வரைக்கும் இன்ஜின் வந்து அந்த லெங்க்த்து கிடைக்கிற வரைக்கும் பேண்டோகிராஃப் வந்து லோக்கோ பைலட் வந்து லோவர் பண்ணும் பை சான்ஸ் இன்கேஸ் அந்த மாதிரி வந்து லோக்கோ பைலட் வந்து லோவர் பண்ணல அப்படின்னு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் ஆஃப்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ளாஷ் ஆஃப்னுங்கிற கான்செப்ட் என்னென்னா லைக் வந்து இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட் வந்து அது ஒரு ஃபுல் ரோட் ஃபுல் லோட் லேட்டி ரேட்டிங்கோட எக்ஸீடாக பவர் அது ஹேண்டில் பண்ணுதுன்னா லை லைக் எ ஷார்ட் சர்க்கியூட் அதில் வந்து ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எலக்ட்ரிக் ட்ராக்ஷன் தான் ரயில்வே எலக்ட்ரிக் ட்ராக்ஷன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ வால்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ வால்ட்ஸ்னா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வால்ட்ஸ் அவ்வளோத்துக்கு தான் ரேட்டிங் அது பட் வந்து இந்த இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ளாஷ் ஆஃப் ஃப்ளாஷ் ஓவர்னுங்கிற கான்செப்ட் ஆகும்போது ரொம்பவே மல்டிபிள் டைம்ஸ் அது ஒரு மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை ஆகி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ வால்ட் இருக்க வேண்டிய இடத்துல செவன்டி ஃபைவ் கிலோ வால்ட் பாஸ் ஆகும் லைக் ஷார்ட் சர்க்
அந்த ரெண்டு கிராஸ் ஆனாலே லைக் வந்து அந்த டிஜே ட்ரிப் ஜோன் முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த இன்ஜின் மட்டும் அந்த ஜோனை கிராஸ் பண்ணா போதும் ஸோ அந்த இன்ஜின் என்னன்னா அந்த ஜோன் என்டர் ஆகும்போது பேண்டோகிராஃப் லோவர் பண்ணும்போது அந்த மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிற மொமெண்டம்லேயே வந்து அந்த டிஜே ட்ரிப் ஜோன் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிற ஜோன் வரைக்கும் அப்படியே போயிடும் அந்த மொமெண்டம்லேயே ஸோ அது வந்து அந்த ஒரு இன்ஜின் பா அந்த ஜோன் பாஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது இட்ஸ் நெக்லிஜிபிள் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அவங்களுக்கு ஃபீலே ஆகாது லைக் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் பவர் வரலனாலும் ஸ்லைட்டாக ஸ்லோ டவுன் ஆகும் ட்ரெயின் பட் அந்த பட் அந்த ஸ்லோ டவுன் ஒரு ஃபினோமின் தான் உங்களுக்கு ஃபீலும் ஆகாது அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக சர் பாஸ் ஆகி போயிடும் ஆனால் அதே மாதிரி இப்போ வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின்ஸில் வந்து பவர் வந்து இட்ஸ் நாட் கம்மிங் ஃப்ரம் த லோக்கோ மோட்டிவ் வீல்ஸோட ரன்னிங்லேருந்து அந்த எனர் எனர்ஜி கேப்சர் பண்ணி அது வந்து கீழே வந்து பேட்ரியில் ஸ்டோர் ஆகிட்டு அந்த பேட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இஸ் இன்வெர்டர் டு கேவ் பவர் சப்ளை டு த ஃபேன்ஸ் அண்ட் நைட்ஸ் இன்சைட் த ட்ரெயின் அண்ட் அதர் லைக் சார்ஜர் போட்டு என்ன வேணா இருக்கலாம் அந்த பவர் தான் கன்வெர்ட் ஆகி வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே வருது பட் வந்து நீங்கள் இஎம்இ யூஸில் அதாவது லோக்கல் ட்ரெயினில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் இதுதான் லோக்கல் ட்ரெயின்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஃபோட்டோ லிஸ்ட் தான் தெரியுது இல்லையா எங்கள் மேலே இந்த லோக்கல் ட்ரெயின் ஸோ இந்த இஎம்இல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் லைக் மல்டிபிள் செட்ஸ் ஆஃப் பேண்டோகிராஃப் ஆர் ஜென்ரேட்டர் கோச்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் கோச்சுக்கு இந்த மாதிரி பேண்டோகிராஃப் இருக்குது அதுக்கப்புறமா இப்போ அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நம்பர் டிபெண்டிங் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் கோச்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோச்சுக்கு இந்த மாதிரி பேண்டோகிராஃப் இருக்கு மிடில் ஒரு கோச் இருக்கும் அண்ட் லாஸ்ட் ஒரு கோச்சுக்கு இருக்கும் ஸோ யோசிச்சு பாருங்க இதே ட்ரிப் ஜோனை இந்த ஒரு இஎம்ஏ கிடைக்குதுன்னா இந்த லோக்கல் ட்ரெயின் கிடைக்குதுன்னா யோசிச்சு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கோச்சில் இருக்க பேட்டோகிராஃப் லோவர் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் ஃபுல் ட்ரெயின் லாஸ்ட் லாஸ்ட் கோச் வரைக்கும் பேட்டோகிராஃப் இருக்குல்ல லாஸ்ட் கோச்சில் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கோச் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு டிஃபால்ட்டாக இருக்க கண்டிப்பாக லாஸ்ட் கோச்சில் ஒரு பேட்டோகிராஃப் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து கம்பல்சரியாக இருக்கும் அவ்வளோ டவுட் இல்லை ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கோச் தாண்டி அந்த ஜோன் தாண்டி திருப்பி லாஸ்ட் கோச் வந்து அந்த ஜோனை கிடைக்கிற வரைக்கும் பேண்டோகிராஃப் வந்து டவுனாக தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த இந்த ஜோனில் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோ ஆகும் ஏன்னா என்டையர் ட்ரெயின் வந்து அந்த ஜோனை கடந்து போகணும் பட் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னது எக்ஸ்பிரஸ் என்ஸ் அப்படி இல்லை கரெக்டாக ஓகே கிளியர் ஸோ இந்த இது வந்து ஏன் இது வந்து லைக் வந்து பவர் சப்ளை எஃபெக்ட் பண்ணுது லோக்கல் ட்ரெயின்ஸில் நான் பட் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் எஃபெக்ட் ஆகலனா ஏன்னா லோக்கல் ட்ரெயின்ஸில் வந்து பவர் இஸ் டைரக்ட்லி அப்டைன் ஃப்ரம் த ஓர் ஓஹெச்சி ஓவர் ஹெட் எலக்ட்ரிக் எக்யூப்மெண்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க அதில் டேரெக்டாக அப்டைன் பண்ணி கோச்சஸ்க்கு வந்து ஃப்ளைட்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸ் கொடுக்குறதுனால ஸோ ஆப்வியஸாக அந்த பேண்டோகிராஃப் வந்து லோவர் ஆகும்போது இங்கே உள்ளேயும் கோச்சஸ்லேயும் கிடைக்கல எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் அதில் நான் அப்படி சொல்லலை அதில் வந்து கீழே இன்வெர்டர்லேருந்து நமக்கு பார் வந்து நம்ம லைட் ஃபேன்லாம் ஓடிந்தது ஸோ இதில் வந்து இது லோவர் பண்ணி என்டையர் ட்ரெயின் பாஸ் ஆகிற வரைக்கும் அது ஆஃப் லோட்லேயே இருக்கணுன்னுங்கிறதுனால ஸோ இந்த ட்ரெயினை வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எந்த சப்ளையுமே கிடைக்கல ட்ரெயின்குள்ளே ஸோ இதான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அண்டு இந்த ஜோன் டிஜே நியூட்ரல் ஜோன் ஆர் டெட் ஜோன் சொன்னல அது எப்படி இண்டிகேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் பர்டிகுலர் சைன்ஸ் ஃபார் இட் இந்த நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ட்ரெயினில் போகும்போது லைக் வேடிக்கை மட்டும் பார்க்க பார்க்காம கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டைமண்ட் ஜோன் லைக் டைமண்ட் அண்ட் த்ரீ லைன்ஸ் ஒன் க்ராஸ் அண்ட் த்ரீ லைன்ஸ் ஸ்ட்ரீட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ட்ரிப் ஜோன் வந்து லைக் நியூட்ரல் ஜோன் வந்து ஒரு தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் அதாவது ஒன் கிலோமீட்டர் அவேவாக இருக்குன்னா லைக் ப்ரையர் டு தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் தட் ஜோன் வந்து இந்த மாதிரி வார்னிங் போர்ட்ஸ் வரும் சொல்லுவோம் டைமண்ட் போட்டு செவன் செவன் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஜோன் வரும் அப்படி எப்படி இண்டிகேஷன் வரும் ஸோ இதில் அசிஸ்டன்ட் லோக்கோ பைலட் வந்து இந்த இவ்வளோ மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இது இருக்குது அப்படின்னு கால் அவுட் பண்ணி லோக்கோ பைலட்டை சொல்லுவார் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார் லோக்கோ பைலட் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வர 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 ஜீரோ மீட்டர்ஸ் கட் அந்த லை ஃபைனல் போர்டு வரும்போது கரெக்டாக அந்த இடத்துல பேண்டோகிராஃப் லோவர் பண்ணும் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் ஸோ அவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக அவ்வளோ அலர்ட்டாக ஓட்டணும் ஒரு இன்ஜின் லைக் ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னா அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது லோக்கோ ஒரு லோக்கோ மோட்டிவ் ஓட்டும்போது இவ்வளோ விஷயம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நம்ம சென்னையில்